আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম আপনার কাছে যে ব্যথা হলেই আমরা অনেকে ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি আজকাল মলমও ব্যবহার করে থাকি এবং অনেক ধরনের তেল ব্যবহার করে থাকি আর সেই সাথে আরও একটা ব্যাপার রয়েছে যে আমার ব্যথাটা বিভিন্ন জিনিসের বিজ্ঞাপন আমরা দেখি টিভি চ্যানেলগুলোতে এবং সেটার সাথে সেই ব্যথার সাথে আমার নিজের ব্যথা মিলছে কিনা সেটা দেখে আমি ওটা অনুযায়ী ওষুধ এবং বিভিন্ন রকমের ব্যথার ইয়েগুলো কিনে থাকি পার্সগুলো কিনে থাকি তখন এটাকে আসলে ওটার সাথে মিলিয়ে দেখে কেনাটা ঠিক হচ্ছে নাকি আমার ডাক্তারের কাছে আসলে যাওয়া উচিত ধন্যবাদ আপনাকে এটা অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদের আরেকবার ধন্যবাদ দিব কারণটা হচ্ছে মোস্ট অফ দ্য লোক রোগী বাংলাদেশে এবং যারা গ্রামে থাকে তারা এটাই করে থাকে আমি এখানে এমন এমন মানুষজনকে দিয়ে সেটা বিজ্ঞাপনটি দেখানো হচ্ছে যে বিশ্বাস করে ফেলে বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেটা করে করে যেটা হয় আমি প্রথমত ক্ষতিকর দিকটা বলি প্রথমত সে যে ডিভাইসটা কিনছে বা যে যে তেল বা মলম কিনে সে ব্যবহার করছে এটা তার শারীরিক ভাবে বড় ক্ষতি তৈরি করতে পারে কারণ হচ্ছে ওটার আদৌ কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই এবং এই যে অবৈজ্ঞানিক যে কোনো কিছু ব্যবহার সেটা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক সেটা তার শারীরিক সমস্যাটাকে আরো বাড়িয়ে তুলবে সো সে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দ্বিতীয়ত তার এই এই জিনিসটা কিনতে টাকা লাগে সে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তৃতীয়ত তার এই যে একটা অপচিকিৎসার কারণে সে কিন্তু এক পর্যায়ে যখন সে ডাক্তারের কাছে যায় বা তার আর একটা আত্মীয় স্বজন যখন শুনে যে সে এই ডিভাইস ইউজ করেছে এই তেল মালিশ ব্যবহার করেছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া তখন ওই রুগী কিছু মানে আত্মীয় স্বজন তাকে হয়তো কিছুটা একটু করা ভাষায় কথা বলে সে কিন্তু মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে একটা লোক যখন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা যাবে সে তিন টাইপের ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্থিক শারীরিক এবং चिकित्सा मीडिया ए भिडियोटी शेयर करूँ